வணக்கம் சர்ச் அனலிஸ்ட் சசிகுமார் டாக்ஸ் டேக் மேனேஜர்னா என்ன கூகுள் டேக் மேனேஜர் ஜிடிஎம்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டோ இல்லை ஐஓஎஸ்ஸோ ஏதோ ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனோ வெப்சைட்டோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய யூசர்ஸ் விசிட்டர்ஸ் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய பிஹேவியரை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு டூல் தான் வந்து கூகுள் டேக் மேனேஜர் ஒரு கூகுள் டேக் மேனேஜர்ன்றது வந்து இஸ் எ வெப் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கோடு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த கோடு எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுடைய வெப்சைட்டில் நீங்கள் போட்டுடணும் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வெப்சைட்டை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோ விசிட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க என்னென்ன பேஜஸை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான யூசருடைய ஹவு தே இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் வெப்சைட்டை அந்த யூசர் பிஹேவியரை வந்து ட்ராக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை நீங்கள் ஷார்ப்பன் பண்ணலாம் ஓகே சரி இந்த டேக் மேனேஜர் மெயினாக அப்படி என்னப்பா பண்ணுது அப்படின்னா வரங்க கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அந்த டூல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுடைய வெப்சைட்டை யார் யாரெல்லாம் விசிட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன சோர்ஸஸ்லேருந்து விசிட் பண்ணுறாங்க ப்ரௌசர்லேருந்து விசிட் பண்ணுறாங்க டிவைசஸ்லேருந்து விசிட் பண்ணுறாங்க இன்ற யூசருடைய டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது செப்பரேட்டாக கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ்னே ஒரு டூல் இருக்குங்க அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கூகுள் ஆட்ஸ் பெரும்பாலும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கூகுள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ரீமார்க்கெட்டிங் கோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரீமார்க்கெட்டிங் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு யூசர் வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் அதில் வந்து ஆடு இருக்கும் அந்த ஆடு மூலிமா வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஆடு மூலிமா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு வந்து ரீமார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கும் ஒரு கோடு இருக்குது ஸோ இந்த தனித்தனியாக இந்த கோடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம போடும்போது நம்ம வெப்சைட்டு சைட்டு லோட் ஆக லோடிங் ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து நிறைய ட்ராக்கிங் கோட்ஸை வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் போடுறோம் இந்த அனலிட்டிக்ஸ் ட்ராக்கிங் கோடு எடுத்து நம்ம வெப்சைட்டில் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ரீமார்க்கெட்டிங் கன்வர்ஷன் ட்ராக்கிங் கோடு எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளட்லைட் ட்ராக்கிங் கோடு எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறோம் அப்புறம் ஹீட் மேப் ரிலேட்டட் ட்ராக்கிங் கோடு எடுத்துன்னு வந்து போகிறோம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ட்ராக்கிங் கோட்ஸு எவ்வளோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸை நீங்கள் உங்களுடைய ஹெட் செக்ஷனில் போடுவீங்க அதனால் உங்கள் சைட் ஸ்பீடு வேறு அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இது ஆல் ட்ராக்கிங் கோட்ஸ் இன் ஒன் பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த கூகுள் டேக் மேனேஜர் வந்திருக்குங்க ஸோ இந்த கூகுள் டேக் மேனேஜரில் மட்டும் ஒரே ஒரு கோடு அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா இவங்க ரெண்டு ஸ்மால் கோட் செக்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதை வந்து ஹெட் செக்ஷனில் ஒன்று போடணும் இன்னொன்று பாடி செக்ஷனில் ஒன்று போட்டுருணும் பாடி ஹெட் செக்ஷனில் போடுறது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் பாடி செக்ஷனில் போடுறது இட்ஸ் நோ ஸ்கிரிப்ட் கோட் அந்த ரெண்டு கோடையும் நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஐ மீன் ட்ராக்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் சொல்கிறது அதை வந்து நீங்கள் இந்த டேக் மேனேஜரோடு வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டேட்டாஸாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு முடியும் நீங்கள் கோடு ஜெனரேட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த ஹெட் செக்ஷனில் போட தேவையில் உங்களுடைய சைட் ஸ்பீடு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேங்களா எதனால் இந்த கூகுள் டேக் மேனேஜர் கோடு யூஸ் பண்ணுறதுனால சரி ஸோ இப்போ வந்து கூகுள் டேக் மேனேஜர் வந்து எதுக்கு நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி சைட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுங்க ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் யூசர் பிஹேவியரை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன்ஸில் இருந்தும் நீங்கள் ட்ராக்கிங் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் சைட்டில் போட்டு உங்கள் சைட்டை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு யூசர் பிஹேவியரை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் டேக் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு வெப் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந் அந்த கூகுள் டேக் மேனேஜரில் எல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸையும் இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய யூசர் பிஹேவியரை ட்ராக் பண்ணிக்கலாங்க ஓகேங்களா கூகுள் டேக் மேனேஜர் ஹெல்ப்ஸ் டு மெஷர் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு கலெக்ட் அண்ட் மெஷர் த டேட்டா ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் யூசர்ஸ் ஆர் விசிட்டர்ஸ்ங்க இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு லெவலில் மெஷர் பண்ணுற ஒரு
Google Tag Manager itself has tied up uh, with so many third party applications uh, which helps to track the user's data. Uh, Google Tag Manager or any third party sites are tied up. Uh, all of them are inbuilt. You set up and run the tags and triggers, uh, variables. All of them are inbuilt. You can use this as a collaborative tool. You can use this as a collaborative tool. So, in this case, Google Tag Manager is a helpful issue. This is the simple thing. This is the website of tagmanager.google.com You can create an account and set up a container set up You can set up a container in one way You can set up a container in any application That's a container That's a website or a mobile application or an Android application or a US application So a container is just your website or application So you can choose the container You can set up a container set up if you have a code, you can use two code segments in one head section and one body section. If you have a code, you can use a container set up. If you have a tag, create a trigger. Okay, variables. There are three things. What are the tags? Basically, what you want, what you want. You have an analytics related data. Okay, analytics வந்து உங்களுக்கு ஒரு measurement ID கொடுப்பாங்க, அந்த ID வந்து tag பண்ணிக்குலாம். Okay, இங்கள் இல்ல வந்து உங்களுக்கு AdWords உடியா remarketing tag வேணுமா, AdWordsல remarketingல போனியினா, அவங்கு ஒரு code கொடுப்பாங்க, அங்கு ஒரு ID இருக்கும், அந்த ID நீங்கள் use பண்ணி, tag பண்ணிக்குலாம். So, இந்த மறி வந்து உங்களுக்கு என்ன, what you want, what data you Triggers in the day, it controls the tag. And the tag on the uh, control pano. Other the uh, trigger of the nale na yep trigger pano. Other the uh, if for example now the yellow pages here on the worth uh, or, or, or page of view pano the trigger pano. Uh, in uh, situations, la na trigger pano and our question are coming la other than the trigger. Trigger controls the tagging. Tags and create triggers either complete pano. உங்களுக்கு வந்து அந்த data's வந்து உங்களுக்கு கடைக்கும் ஓக்கேங்களா variable என்றுது வந்து specific நீங்கள் mention பண்டுது ஒரு page level அல்லாம் ஒரு variable level ஒரு pageல ஒரு particular எனக்கு வந்து இந்த checkout button எத்தனைப் பிரு கலிக்கப் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து இந்த particular product எத்தனைப் பேர் வந்து கலிக்கப் பண்ணாங்க ஒப்பு ஒப்பு வேரியப்பலியும் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்டுரிங்கப் பத்திருங்கள் அதுதான் வந்து வேரியப்பலியும் சப்பியின்றுது சோ இதில் நால் விஷயம் உங்களுக்கு terms நீங்கள் தெரிந்துக்கும் container it's container என்றுது just website or mobile application iOS or Android next tax tax is something that collects the data about அது வந்து Google Analytics அருக்கலாம் இல்லை AdWords அருக்கலாம் Floodlight அருக்கலா அந்த measurement ID எடுத்து வந்து நீங்கள் tagsல வந்து configure பண்ணியருங்க, integrate பண்ணியருங்க சோ இதுதான் tagging trigger என்றுது when I have to collect the data அப்படி என்று ஒரு question கான answers நான் trigger ஒருத்தர் ஒரு page open பண்ணதும் trigger பண்ணும் இல்லும் ஒரு thank you page open பண்ணதும் trigger பண்ணும் எப்பு நான் இந்த tag வந்து trigger பண்ணும் என்றுதான் trigger concept variable என்றுது இன்னும் கொஞ்ச specific போய் இந்த particular button எத்தனை பேர் click பண்ணாம் இந்த link எத்தனை பேர் click பண்ணாங்க அது அது related data நீங்கள் collect பண்ணிரத்தா variables அப்படியின்றுது complete marketing works உங்களுடு websiteுக்கு பண்ணும் போது analyticsல இருந்து code generate பண்ணி websiteல போகிறது adwordsல இருந்து code generate பண்ணி websiteல போகிறது floodlightல இருந்து code generate பண்ணி websiteல போகிறது இல்லை heatmapல இருந்து code generate பண்ணி websiteல போகிறது நின்ன மரி எல்லா அடுதில் code generate பண்ணி generate பண்ணி இங்கு websiteல போட்டு Google Tag Manager அது ஒரு point போதும் அது ஒரு tagmanager.google.com போதும் அங்கருக்கு இந்த கோட வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு வந்து உங்களுடைய head sectionல body sectionல அந்த கோட ஒரு முறப் போடா போதும் இந்த tagmanager.google.com நிருந்து நீங்கள் சொல்ற அந்த Google Analytics, Floodlight, AdWords, Remarketing, Conversion Linker, Floodlight, Heatmap இந்த மறி இன்னும் நரிய third party applications இருக்கு அதை வந்து நீங்கள் Google Tag Manager ஓட கணைக்கப் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டாட்டாச் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் Suppose நீங்கள் இங்கள் என்ன events, என்ன triggers பண்டுரிங்களோ அதலாம் வந்து அந்த 
அப்ளிகேஷன்ஸ் அனலிட்டிக்ஸ்னா இப்போ அனலிட்டிக்ஸ்லேயே போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே நீங்கள் என்னென்னலாம் இங்கே டேக்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கான டேட்டாஸை வந்து நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் உங்களுடைய அனலிட்டிக்ஸ்லேயோ இல்லை வந்து ஆட்வர்ட்ஸ்லேயோ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கூகுள் டேக் மேனேஜர் தேங்க்யூ வெரி மச்